హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈరోజు మనం ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన పర్వతాలు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అండ్ కేటు పర్వతాల గురించి తెలుసుకుందాం అంటే మనం వాటికి ఎలా వెళ్ళాలి వాటికి ఎంత ఖర్చు అవుద్ది ఎన్ని రోజులు పడుతుంది వాటికి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ కావాలి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈరోజు మన వీడియోలో తెలుసుకుందాం కేటు మౌంటైన్స్కి మనం రీచ్ అవ్వాలంటే ముందు ఇస్లామాబాద్ వెళ్ళాలి ఇస్లామాబాద్ నుంచి సక్డు అని ఒక విలేజ్ ఉంటుంది ఆ విలేజ్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బేస్ క్యాంప్కి రీచ్ అయ్యి బేస్ క్యాంప్లో కొన్ని రోజులు స్పెండ్ చేసి అక్కడి నుంచి మనం క్యాంప్ వన్ క్యాంప్ టూ క్యాంప్ త్రీ క్యాంప్ ఫోర్ అంటే లాస్ట్ హైయెస్ట్ పాయింట్ సమ్మిట్కి రీచ్ అవ్వాలన్నమాట దీనికి రఫ్గా ఖర్చు అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ నుంచి థర్టీ ల్యాక్స్ దాకా ఖర్చు అవుద్ది అనమాట కేటు పర్వతం ఇరవై ఎనిమిది వేల రెండు వందల యాభై యొక్క అడుగులు హైట్ ఉంటుందండి అండ్ ఇది ప్రపంచంలోనే రెండో అతి ఎత్తైన మౌంటైన్ అనమాట దీన్ని పాపులర్గా సావేజ్ మౌంటైన్ అనమాట సావేజ్ అంటే ఆటవికమైన భయంకరమైన అనమాట దీని పేరు చూస్తేనే మనకు అర్థమై ఉంటుంది అనమాట సో ఎందుకు అలా అన్నారంటే ఇది మోస్ట్ డేంజరస్ మౌంటైన్ అనమాట ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మంచు తుఫాన్లు కానీ లేకపోతే రాక్ ఫాల్ అంటే మనుషుల మీద రాళ్ళు పడిపోవడం కానీ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ కేటు మౌంటైన్ ఒక ఇన్క్లినేషన్ చాలా డేంజరస్గా ఉంటుంది అనమాట ఎవరెస్ట్తో పోల్చుకున్నా కూడా ఎందుకంటే చాలా షార్ప్గా అండ్ స్టీప్గా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఎక్కాలంటే చాలా కష్టం అనమాట అండ్ ఎవరెస్ట్లో అయితే మీకు కమర్షియలైజ్ చేసి రూప్స్ ఉంటాయి అనమాట మంచులో ఎక్కడానికి అనమాట మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అది ఎక్కాలి అంటే వేరేజ్ కేటు మీరు కానీ చూసుకుంటే అక్కడ ఇంకా కమర్షియలైజ్ కాలేదు అండ్ ఆ పర్వతారోహణం చేయాలి లేకపోతే సమ్మిట్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే చాలా కష్టం అనమాట నెక్స్ట్ మన ట్రిప్ ఎవరెస్ట్ మౌంటైన్ అనమాట సో ఎవరెస్ట్ మౌంటైన్ మనకి నేపాల్ టిబెట్ బార్డర్లో ఉంటుంది ఇది అరౌండ్ ఇరవై తొమ్మిది వేల ఇరవై తొమ్మిది ఫీట్ హైట్లో ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ అరౌండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫీట్ అనమాట అండ్ మనకి అందరికీ తెలిసినట్టే అతి ఎత్తైన పర్వతం ప్రపంచంలో కల్లా ఇది అనమాట నేపాల్ నుంచి మనం మౌంట్ ఎవరెస్ట్కి వెళ్ళాలి అంటే ముందు లుఖాలా అని ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలన్నమాట అక్కడి నుంచి మన ఒక టెన్ డేస్ ట్రావెల్ చేస్తే బేస్ క్యాంప్కి చేరుకుంటాం అనమాట బేస్ క్యాంప్కి చేరుకోవడమే ఒక పెద్ద అడ్వెంచర్ లాగా చాలా మంది ఫీల్ అవుతారు అనమాట ఎందుకంటే బేస్ క్యాంపే అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ హైట్లో ఉంటుంది అనమాట ఇప్పటిదాకా అరౌండ్ మూడు వేల లక్క మంది పైగా ఎవరెస్ట్ మౌంటైన్ని అధిరోహించాడు అనమాట ప్రతి సంవత్సరం ఆరు వందలకి పైగా పీపుల్ దీన్ని అధిరోహిస్తారనమాట దాదాపు మూడు వందల మంది ఎవరెస్ట్ని అధిరోహిస్తూ చనిపోయారు అనమాట స్టాట్స్ ప్రకారము అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ బాడీస్ ఇంకా ఎవరెస్ట్ మౌంటైన్ పైనే ఉన్నాయన్నమాట ఎవరెస్ట్ అధిరోహించడానికి మనకి రఫ్గా అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాకా ఖర్చు అవుద్ది అనమాట సో మీరు ఇప్పుడు తీసుకుంటే లెవెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ మనం నేపాల్ గవర్నమెంట్ కట్టాల్సి వస్తుంది పర్మిషన్స్ కోసం అండ్ మనం ఎవరెస్ట్ మౌంటైన్ గురించి వాటి టెంపరేచర్స్ గురించి వాటి టెరైన్ గురించి తెలుసుకుంటే ఇక్కడ కూడా చాలా లో టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి అనమాట మైనస్ డిగ్రీస్లో ఉంటాయి అనమాట చాలా లో లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అరౌండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ మీటర్స్ హైట్లో ఉండడం వల్ల సీ లెవెల్ నుంచి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట అండ్ మన బాడీకి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కన్నా మనం థర్టీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ అందుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ కూడా చాలా అవలాంచెస్ ఉంటాయి రాక్ ఫాల్స్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అవుతూ ఉంటాయి అనమాట మన కేటు మౌంటైన్ లాగా ఎవరెస్ట్ లో ఒక సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ అయినా ఎవరికైనా ఆక్సిజన్ అందకపోయినా లేకపోతే ఏదైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా వెంటనే హెలికాప్టర్స్ వచ్చి సేవ్ చేస్తాయండి ఇక్కడ మీరు వీడియోలో చూస్తున్నట్టు అక్కడ హెలికాప్టర్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి ఎవరికైనా బాగాలేదని మనం కానీ సిగ్నల్ ఇస్తే వాళ్ళు వెంటనే వచ్చి మనల్ని రెస్క్యూ చేస్తారు మనకి గైడ్స్ ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడ గైడ్స్ని సెట్పాస్ అంటారు అనమాట సెట్పాస్ అనేవాళ్ళు టిబెట్టియన్ యాన్సెస్ట్రల్ పీపుల్ అనమాట వాళ్ళు మౌంటైనింగ్లో క్లైంబింగ్లో కానీ మౌంటైనింగ్లో వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఎవరెస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి యూజువల్గా హైదరాబాద్లో బెంగళూరులో లేకపోతే ఢిల్లీలో అందరికి ట్రాఫిక్ జామ్లు అవుతూ ఉంటాయి అనమాట కాకపోతే ఎవరెస్ట్లో కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎవరెస్ట్లో ఒక పెద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది దీనివల్ల కొన్ని గంటల కొద్దీ బేస్ క్యాంప్ ఫోర్ దగ్గర జనాలందరూ స్ట్రక్ అయిపోయి జనాలందరూ అక్కడ ఆగిపోయి రెండు గంటలు అలాగే నిలబడిపోయి ఆ కథలు లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారనమాట ఇది చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ మౌంటైనియర్స్ అందరూ చాలా బాధపడ్డారు